Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас обзор очередной лодки, очередного катамарана, который, на мой взгляд, очень интересен. Потому что эти катамараны можно встретить достаточно часто. Сегодня мы будем с вами говорить о Леопарде 44. Ну, собственно, давайте. Леопард 44 2014 год. Шипьярд Робертсон энд Кайн. Южная Африка. Лоа. Длина 12,98 метров. По ватерлинии 12,7. Ширина 7,25. Осадка 1,2. Водоизмещение 12 тонн 615 килограмм. Высота от воды до мачты 21 метр, количество топлива 700 литров, воды 780 литров, два двигателя по 39 лошадиных сил, узнаем у Стива, подходит это или мало, и общая площадь парусов 118 квадратных метров. Introduce you, Steve. Стив, владелец и капитан катамарана Леопард 44, Изи Бризи. Характер скверный, не женат. He's a likely owner. Likely owner. Yes. So this catamaran Leopard 44 is his baby, and he will tell us everything about. I hope everything will be true. Everything will be true. <laughs> okay, let's go inside. Итак, что у нас здесь? У нас здесь огромный кокпит. Но кокпитами в катамаранах никого не удивишь. То есть он реально большой и здесь места много. И что здесь очень прикольно, задний край катамарана, он открыт. Как бы это ни странно звучало, но это супер удобно, потому что, смотрите, здесь можно повесить гамаки и в них сидеть и под пиво встречать закат, который у нас вот ровно в том месте, куда я сейчас показываю камерой. Далее, здесь сзади большая кран-балка, на которой поднимается и опускается тузик. Стив! From a factory. Yeah. Ah, it's so convenient, huh? Eh? Yeah. Just pressing one button and your dinghy. Nice. Steve, where is the master cabin? Uh, there's not a, a master cabin, in fact. The, both hulls are identical. Uh -huh. And the aft cabins have a little bit more space in the bed. But uh, the forward cabins have a little bit better breeze. So there's a trade-off between the two. I do sleep in this cabin because it's closest to the helm and uh, when I'm on passage I like to be close enough so that it's easy if there's a problem for the crew that they can communicate with me. Ah, oh, okay, just ask somebody. I, I... Yeah, they just it, is, it is a reef! Yeah. It is a reef somewhere! Okay. <laughs> <laughs> what to do? <laughs> Don't touch me! <laughs> yeah, <exactly. laughs> Steve, what about this hatch? Uh, why? It's here. It's for ventilation for the cockpit area, and this is actually a really, really nice feature. When this is closed, uh, it gets quite hot because the salon is blocking the wind mostly. Uh, but when this is open, as long as there's a little bit of breeze, it keeps fresh air in here, and it's the best. As I know, in Leopard, it is a, some cool feature: is a front door. Mm -hmm. This lets in the most wind. So, the combination of this hatch and the front door, you can feel the breeze when you walk through Yes, yes. And um, there's just so much wind that's able to come through this, the front door. In 2014, this, this boat received uh, Boat of the Year, I think in the catamaran category. 14? Yeah. Mm -hmm. um, because of the forward cockpit and the, the front door. There were no other, no other boats that had this at the time. But now, now it is a Bali. 
with yeah. the front door, but in this age it was definitely not. Exactly. Действительно большой кокпит. И здесь есть э, основная зона, то есть стол, на котором все происходит. И, э, собственно, сидушки, которые идут по кругу со всех сторон. И маленькая сидушка, которая идет здесь, с правой стороны. Мы сейчас спросим у Стива, зачем она. So the main area is here, the table. And the benches all around. Is it convenient? Yes. Because in a different catamaran, is it only benches with uh, three sides? But here is a uh, all round. It's okay. Yes, it's nice because you can uh, have six people for dinner at, at this table. So it's nice. It's nice and convenient to be able to host a big group. Is it convenient to use uh, this one? Because uh, or people never go in the back. Um, if there's four, we usually stay on this side. And then when there's more than four, then we use the other side. Ah, okay. So it's like in a, inside a mono hole, like inside an hour boat. Mm -hmm. If the many guests, so people get in inside, but normally people use what is in the middle. Exactly. <laughs> okay. Uh, tell me please about this area. Is it really people use it? Because for me, it looks like... Uh, it's just maybe I, I don't know why. Uh, yes, when there's. Hmm. I think we use it in a in a social setting. If we're we're hosting a party or we have a big group, it's nice to have people to be able to spread out, and uh, it kind of makes a big circle. If you're sitting along here and then in the hammock chairs and then on the far side as well. But hammock chair is an amazing feature. <laughs> yes, that was not, that did not come with the boat. Uh, for sure. <laughs> but, it, <laughs> but, but that button which you can <laughs> put your guest in the water, it's quite mm -hmm. <laughs> funny. <laughs> can you show me please your work place? My work place? Yes. Uh, helm and other ah, stuff. Okay. <laughs> when you said workplace, I thought workshop, like with the tools and everything. Do you have workshop in your boat? I, I think about converting one of the cabins into a workshop. Yeah. Okay. <laughs> так, начнем с того, что отсюда открывается отличный вид. Ну, собственно, все катамараны. Я думаю, все, кто ходил на катамаранах, с этим согласятся. То есть вид отсюда супер. А, как швартоваться на нем, сейчас мы Стива спросим, он расскажет. А, что я могу сказать здесь? У нас сзади стоит крыша. На мой взгляд, она неэффективно используется, потому что, несмотря на то, что у Стива есть полное количество 1,4 кВт солнечных панелей, вот эта площадь, она, на мой взгляд, не используется эффективно. То есть, если мы возьмем такие же катамараны других производителей, вот эту зону, э, она находится, во-первых, внутри кокпита, используется и используется. А здесь это просто крыша и, собственно, все. Ну и, собственно, в крыше вот люк. По поводу того, как ее используют, как она используется, мы сейчас спросим Стива. It's convenient, except if you're docking on the port side. It can be a challenge. Because you cannot see a port side at all. You can't see the port side at all. Okay, because in a different catamarans, it is a, some hatches over here. You can open it and see through. So in this one, you can do it only in a starboard. Yep. It looks like it's just empty space, which you can use. You could use for uh, different purposes. Well. Uh, if you want, we can go up top and you can see the solar panels that I have. Yeah. I, I believe that I have more than enough solar power um, with the panels that I have. I have 1.4 kilowatts. For now? Yeah. Oh, okay. And um, this is more than enough solar panels to produce all the power that I could possibly imagine using. But this roof, it's the only roof, so it no some seats, no cushions or that. No, I, I have the portable chairs that I bring up and uh, this is my favorite place to watch the sunset is on the top deck. But it's uh, for the owners. If the guest comes, I think you're not allowed them to go. Sure I do. Yeah. When we're anchored, yes. Ah, no, an sailing, anchor, no. but sailing, no. Yeah, yeah, because it's dangerous area. Yeah, it's absolutely. no safe, it's no safe at all. Oh. What do you have here? You have uh, two engines exactly. with uh, cables. So it's not electronic. It's, it's low tech, but it seems reliable. 
Yep. And uh, which tools do you have? Okay, I can tell yeah. on it. Oh, yeah, yes. The chart plotter? The chart plotter is the Raymarine C95. It's not the touchscreen version. Uh, you gave it all, everything on the side. Yes, uh -huh. everything on the side. And um, then starting from the top left, we have the wind instrument. All of the equipment is Raymarine, but the wind instrument and then the autopilot. And this is the new autopilot from Raymarine. I it's replaced hydraulic? it. Uh, no, it's, it's, electric. it's electric and it's uh, chain driven. And then uh, the, the, the compass <laughs> and, uh, and the depth gauge. Okay. Okay. And typically I use the iPad for navigation. Is it more convenient? Uh, yes, it's more convenient and it's more cost effective because to buy the chips for navigation, 200. Uh, yeah, they're very expensive and um, it's much cheaper to just buy the subscription with the app. So I use Navionics. Why? It's convenient and um, I think it's common. It's not the only navigation uh, app that I use. Uh, I typically carry three and um, try to learn what is the best app for the area that I'm visiting uh -huh. and then use that as the primary and Navionics as a, as a backup. Oh, okay. So how many charts do you normally use? Usually at least two separate charts. I always try to, to validate the charts uh -huh. um, if I don't know the area. And if I do know the area, then maybe no charts at all. <laughs> okay. Okay. Do you use paper charts? Uh, rarely. I, I know how to use paper charts. No, no, no. It's not a question about how to use it. Yes, I mean no. about the practice. No, no, so I don't you, use paper charts. You own your own boat, so of course requirements. <laughs> all require, or all required things. <laughs> yes. Yes. So what do you have else? Uh, all winches mm. are manual. No, this one is automatic. It's, well, it's both, but um, I can use the toe. One speed. Yes, one. Sp Oops. Well, Sorry, they're they're beer. they're two speed <laughs> manual, but one speed uh, with with it's power. Not. This one is for the halyard, and I think the important thing to say about this is uh, what I learned about this boat was they tried to design this boat around a cruising couple, so um, two people like a operating the boat, basically like a single handed, a single plus a little bit of extra help. And I operate this boat mostly single-handed, and um, and when I have crew, they're typically very new crew and don't have experience, and this is why I have labels on things like the throttle. Okay. General. <laughs> Where do you sail mostly? So far, the Caribbean, and then up and down the east coast of the United States, and. Um, after I leave here, I plan to sail west and head to the Pacific. Okay. So, um, how much time are you planning to stay in Panama? Well, that depends on the what COVID, happens COVID. with COVID and the, the border controls and how they open. But uh, last year, my plan was to leave in April, but that didn't happen because of <laughs> because COVID. The same plan. Exactly. <laughs> and uh, now my plan is also to leave in April, but of 2021. Next, next, next year, yeah. And uh, so we will see what happens with the borders. Uh, the boat is ready. I'm ready, and I have crew lined up as well. So everything is ready as long as uh, COVID allows us to make the pass. So it's interesting that, in principle, as with all catamarans, the shots are seen in the cockpit. You see the shots that are on the side, 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 on the side. Yeah, so the idea is um, that I can see the sails and I can also see the wind indicator. Do you honestly use it? Yes, I prefer it. Do you use a track very often on this? Because I see it is a quite big. Normally in a catamaran it's so short, like, I don't know, 50 centimeters. I do use it often, yes. Yes, it works. It, it makes a, a 
an enormous difference in the shape of the sail and the, in the Monaco, sailing characters. Yes, but in a catamaran as well. In this one, I can tell I can tell the difference, and I can see it in the shape of the sail. Um, yes, completely. Clearance, do you have? It's 21 meters. Ah, so it's the same like on my boat. Okay. Did you have any troubles with this? Yes. Um, in the United States, uh, the ICW, or the Intracoastal Waterway, which goes from South Florida um, as far as Virginia, has um, the clearance of uh, 60, 63 to 65 feet. Well, you have a 70... 71. 71. Yeah. Um, 71 with, with the antennas. Yeah, yeah, yeah. And uh, so it's too much. It's, it's not an option to even try and time it with the tide. This boat does uh, have an option to come with an ICW rig where they basically cut off three meters, two or three meters of the mast. Especially and, for Florida. Yeah, especially <laughs> for, uh, for the United States customers. Really? Yeah. Oh, nice. It's a short mast version. Yeah. Is it convenient to sit and steer or it's only a possible way to steer when you stay? It is very convenient to steer while sitting on this boat. If you need to steer with the hands, it's the only way to stay. Yes, it's, you can steer and lean forward, but it's not so comfortable for a long time. So if you need to steer by hand, then yes, standing is better. Tell me please about some technical issues. Where are the engines and all boys toys? <laughs> the engine compartment. On this version, the engine compartment is separate from the, uh, from the cabin. In the earlier versions, in different models, the engine was underneath the bed. That's weird. Yeah. Well, the um, the earlier version had straight shaft, and this version has ah, cell drive. Ah, cell drive. Yeah, so it, it has less space. Yeah, it, yeah, yeah. It sits on top. It's actually mounted in reverse. And the sail drive is in front of the engine. Двигатель здесь стоит таким образом, то есть реверсивно. У него получается сел драйв. Вот находится спереди. То есть он стоит не как обычно сел драйв назад, а здесь двигатель стоит сел драйвом вперед. Uh, how many horsepower? Thirty nine. Thirty nine. Is it enough for this cut? It is sufficient with two, but uh, with, with one no. With one engine only no. Uh, what about alternators? How many amps do you have? This alternator is rated for 80 amps. Uh -huh. And the most I've seen it produce is 60. Yes, the same. And it's only on a starboard or on a, on a port as well? Both, yeah. Both. Ah, okay. So Because in a, in a some catamarans it's not. You can charge only with the one. Okay. Do you know this? Yeah. That, no. I That's weird. That's interesting. That's Yanmar has a diagram where you can install a second alternator. Yes, yes, it's possible. Amp. Yeah, it's possible. But I would prefer to use a gen set. Mm -hmm. You have so strong steering system because mm -hmm. it's a big lady. Mm -hmm. <laughs> a common problem is uh, leaking with these posts and then... From the bottom? Yeah. Mm, okay pain of this cut yeah mm -hmm. and of course from the top it has a emergency tiller yeah. okay that's clever uh, where is autopilot uh, the autopilot is underneath the wheel the, at the ah okay I understand so here you have only angle meter yeah the, yeah the rudder indicator position yeah 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 and only in the one or another one as Just well one. Ah, okay, because you have only one autopilot in the, over there. Correct. On the port side, it's the same engine compartment, the same engine, everything, except a rather angle mirror. Ну что, мы посмотрели, как у этого катамарана снаружи. Теперь идем, посмотрим, что же у нас внутри. Сетка против москитов. 
Это очень удобно, потому что можно оставить вентиляцию у лодки и при этом ничего залетать не будет. Это очень важно, когда ветра мало. О, oh, nice. It's quite big area. Mm -hmm. And what I like it mostly square. Windows. So what do you have here? Is it galley? Yes, we've got the galley. Um, it's a force 10 three burner stove with an oven. Is it movable or it's fixed? Uh, it's fixed as an installation on this boat, but the the stove or oven as itself is, is built to be movable. Yeah, really, even in a catamaran, because it's not so not common. It's because normally in any catamaran, yes. all stalls are just yes. flat. <laughs> the installation here is flat, but it's it's on a hinge. It's actually mounted on a hinge. But I, maybe that's because the manufacturer of the oven um, produced it to oh, be mounted okay. with a hinge. So it's on a hinge, but it has blocks underneath to prevent it from... So what do you have? here it, what is this uh, that's the drying rack the drying basin so there's two sinks and then the drying basin that's very convenient it's it's super nice. convenient it's yes it's super nice it's really really nice сушка для тарелок для всего то есть после того как здесь в двух мойках все помылось можно просто берется тарелки и складываются сюда в сушку и собственно все shower <laughs> nice. <laughs> Did you have any troubles with the uh, door? Mm -hmm. Yes. Um, Which one? This door. If you're sailing, you have to um, you have to be sure to to use the latch uh, because when you're sailing, the door can slide on its own. And um, just a general problem that these doors have. The rollers give out and it can be difficult to open and close the door. Ah, okay. Do you mean the rollers inside the door? Yes. So, to close this door, you have to use a lot of force. Ah, okay. Очень удобно здесь организован uh, мусор. То есть, вы здесь, когда что-то режете, здесь что-то остается, просто поднимается, между прочим, из камня сделано, и просто сбрасываете все сюда. Это удобно. Is it anything inside? Ah, no. It's no, a it's bottle a opener, opener. Beer opener. Yeah. Okay. May I look what yes, is inside? You can, yeah, you can look in anything. Uh-huh. Ah, in the cups. Here. It's a fan inside. This fan is useless. Why? <coughs> It's going against the breeze, and um, it's just not that strong, and there's not enough space behind it, perhaps. But so it's not efficient at all. No. Okay. Так в поёлах здесь больше. It's not really deep. No, it's not very deep. Uh huh. Okay. <coughs> and another here. Is it convenient to use? Yes, very. <laughs> you have marks on it. Oh, as, nice. As it's clever. As, yeah, it's very clever. The labels on top. Друзья, это, кстати, офигенный лайфхак, когда куча консервных банок, вот так вот их подписываешь, и реально для переходов я теперь так буду делать. It's a freezer or fridge? What is this? Yes, the top is a freezer. Mm -hmm. And the bottom is a refrigerator. Uh -huh. Do you use it? Yes. Mm -hmm. um, in my opinion, it's not enough space. Too small. Or it's too small for the boat. Mm -hmm. so the because boat. it probably many people could come and not enough uh, yeah. storage in the fridge. This is why I bought an extra refrigerator and I put it outside for drinks. Is it efficient? It's very efficient. Two, how much? Two amps. Only? An hour, yeah. It's less than normal fridge. This one, I think... Uh, it takes four or six, I can't remember. Yeah, together with a freezer. Yeah. But I mean just fridge, it, it, it really is amazing. Yeah. I see you have an ice maker. I have two ice makers. This is the ice maker that needs to go away. <laughs> this, is, this is the primary ice maker. 
primer. <laughs> Guys, it's a primer ice maker. <laughs> <laughs> this is the one that I use. Not this second. other one is for sale. <laughs> if you see this, buy an ice maker. Uh, is it enough place to sit in this table inside? Yes, it is. Um, but it's only few seats in the back. But what is in the yes, front? Yes, when you when you add a bench, then it's quite convenient for a large group. And I just put a pillow, and then we can sit two here and uh, five around the other side but it, it looks like outside is more space outside does have a little bit more space and it's more comfortable so um, most of the time we're eating outside okay so this table does drop down and i have a cushion and it makes um, a big sofa a, a, yeah big sofa or lounge or king size bed Two people, yes <laughs> but no privacy at all in the middle <laughs> no no it's good for passages though um, for passages, yes. yes. When doing passages, if um, if you have two that are on watch, one can rest while one is at the helm, and it's close enough to uh, to help it just really in case. Quickly. Ah, okay, yes, and you can sleep inside. Yes. What I like most in this cut is this door and this area in the front. And what you can't see, but you can feel the breeze coming through the door. Yes, exactly. Uh, it's all the time you stay in with uh, with air. Do you use this area when you sail or not because you're getting wet? Downwind sailing, yes. Downwind, Upwind yeah. Upwind sailing, sure. no. <laughs> 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 Upwind sailing, you would take a shower. And uh, downwind sailing is Salt shower. <laughs> salty shower, exactly. Is it reliable? It looks like it some is. commercial door. It, um, and it, it opens outward. So uh, there shouldn't be a risk of yeah water getting inside. It in. Yeah, 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 yeah. Because in the uh, overlap is quite big. It's about four centimeters. Yeah. Здесь очень классно, что здесь все время дует, и здесь постоянно свежий ветер. И вот идут ступеньки для того, чтобы вы могли выйти, а чтобы вы не бились головой. Здесь есть сверху вырезано место, чтобы вы просто выходили. Вот так. И оно закрывается сверху крышкой. This is a, like an adjustable sunroof. Yes, exactly. But honestly, I don't know why they use this. No. What I, for? I, I, I never close it. Yes, I'm saying the same. So it is some, some movable part which you never use. I like this part in the catamarans. <laughs> Good for jumping. It's a very small trampoline compared to other catamarans that are similar size. Yeah, and it, it is divided and it is a trampoline in the front and also area like a barbecue area in the front of catamaran, of catamaran as well. Steve, did you have any troubles with uh, this net in the front? Like with the waves or with the sun or... Yes, the uh, the line holding the the trampoline it um, it deteriorates from UV, I think, and I've had a few times when I'm I'm crashing through waves, uh, it can break the lines and and um, cause a little bit of a problem. Did you save your trampoline? Yes, I've never lost the trampoline. Okay. <laughs> and sh can you show me, please, sleeping places? Yes. Uh, how many cabins? Is it four cabins? Four cabins. Yeah. And two four bathrooms in suite. Uh -huh. So each each cabin has a private bathroom behind a closed door. It's a manual bilge. You can use it, yeah. Yeah, yeah. Mm-hmm. Задняя каюта, в которой места больше. На окнах э, шторки, которые просто закрывают от попадания солнца. Просто и очень надежно. 
небольшое окошко э, сзади и вот э, форточка вентиляционная, которую вы видите сверху. Стив говорит, что через нее попадает мало сюда свежего воздуха, то есть здесь более душная кабина. Yes, yes. I even feel, I can feel it even here. Yeah. And you said uh, here the ventilation is uh, not really good. From the top hatch it's a little bit restricted. And so Because it is in the back. Yeah. Um, yeah, it's, it's behind the, the wall of the salon, so it doesn't get a lot of air. Mm -hmm. <coughs> and then you've got the port light on the side and then on the back. So, the fan Mailman? is here. Yep. Yeah. The fan is the primary source of ventilation. <laughs> primary source of ventilation. Like navigation ventilation. Is it enough space? Yeah. I think it's a nice amount of space. So for clothes, you have this closet area. Mm -hmm. And then you have um, two boxes underneath. Can uh, you show me? Yes. <coughs> okay. So you've got quite a bit of space here for clothes. Uh-huh. Okay, is it enough, I think, for the shoes at all? And then you've got um, in the and floor yeah. storage here as well, and a small box on the side. Uh huh. This one is not storage, this is access to My the bilge. Uh, yeah. Is it bilge for a shower or just regular bilge? No, just the bilge. Uh -huh. Ну что, идем теперь в туалет, посмотрим, что у нас здесь. С правой стороны у нас идет душ, такая большая вентиляционная решетка, через которую все стекает. Далее э, умывальник и душ совмещены, и вы вынимаете душ и моетесь душевой. Is it a holding tank on top? Mm -hmm. Behind the wall. Ага. Мы его поняли? Да, А, Ого. So it's not plastic one. No, this is actually a bad feature about the boat. So it, it uh, is it, it is it from a factory like this? From the factory, you can see that there's corrosion. Yes. From the inside coming out. Really, it's from inside, so it lasts not really long. No. It's very very weird. Why they don't use a plastic one? It's so common. It's so easy. This is a big discussion, and I just don't know crazy shower drain so you need to press button to drain it or yes. it not goes so it, automatically it can collect um, the water inside yeah it collects water in the basin and then you push the button to yes yes it. yes because in the some catamarans uh, like lagoon or other they have automatic so mm -hmm. it, it looks uh, similar mm -hmm. but water getting inside and uh, just like small bilge which remove everything from it And here you need to press button like in a in a monohull, like mm -hmm. in my boat. Is it manual or ah? Oh, it's automatic. It's I see. Uh, I have the same system in my boat. Two small hatches mm -hmm. for ventilation. It's good one. Yeah. <laughs> More privacy in the toilet. <laughs> yes, on the top as it's well. It's a ventilation. Uh -huh, uh -huh. So and it is a net, a net and uh, sun shade, yeah? mm -hmm. and hedge for ventilation. What is this? Is it? I installed solar powered uh, motion sensor lights. Why? Um, it's easy. So you just come in and people that are not used to being on the boat, they don't know how to find the switch here. So the switch being on the ceiling is a strange place. And um, this is just much simpler to have a motion sensor light. Uh huh. So this this original one. Yep. Uh huh. Okay. Uh huh. Inside the hole. Yep. Okay. And on, on the but it's so convenient. You, you just take it out, and you don't need some special buttons. Everything. So it it works like. It <laughs> Just like it is. Yeah, it's very simple. It's so simple and s yes, I like it. What is this? Do you have aircon? Yes. 
Yeah, mm -hmm. the boat has uh, two 16,000 BTU air conditioners, mm -hmm. one for each side, and then... And the two separate pump as well. Yes, two separate. Completely two separate units, and uh -huh. uh, and then they both have one part that cools the salon. Ah, uh, ah, uh, okay. So now let's go, let's go in a front cabin. So the difference is a little bit different. Difference in a in a bed. Mm -hmm. It's divided in two parts. So left and right. Small bench on the side. Здесь длина этого окна реально по всей кровати, то есть около двух метров, то есть оно огромное просто. I see this uh, this bed is a little bit smaller, mm -hmm. but ventilation is better. Yes. But anyway, the ventilation it's only about heads. If yeah. you sleep in the front, is there access to that to is which a, area? A, a single berth, but it's used on this boat. I use it for storage. It doesn't have access from the top. Ah, okay. So it's a, another small door inside. Yeah, it's convenient. Um, Can you show? Yeah, of course. It's convenient to use as storage. It's not convenient to use like to uh, for extra people. Uh, oh, so okay. I've got fishing gear, sails. And cushions. Do you think it's possible to sleep here? Um, Looks like not. But not with all this stuff. No, no, no. Of course I, not with yeah, stuff. I, I just. I think the idea is for small children. Ah, uh, okay. What about spaces? Ah, uh, the storage space. Storage There's less spa storage space in this. Cabin. Less. In the front cabin. Ah, yes. It looks like less. Much less. And that's it. Mm -hmm. Well, there's these shelves. Ah, small another shelves. Uh -huh. What is in the bottom? Uh, this is another access. Ah, panel. it's a just access. Yeah, it's not for ah, storage. Ah, okay, okay. There's floor storage there. It's full. Uh -huh. So it's quite deep. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Идем внутрь туалета. Здесь туалет точно такой же. То есть здесь вот душ, слив. У душа кнопочка слива. Holding tank. Is it one holding tank for two uh, or separate tanks? Sorry? Uh, one tank for both bathrooms. And uh, two indicators for one tank. I think so. Yeah. Okay, got it. Так, также душ вынимается, и здесь ваза, и кнопочки на стене электрические. Мы посмотрели порт сайт, теперь идем в старборд. Что очень удобно, на мой взгляд, вот сюда идет спуск, и Здесь стенка, на которой крючочки. Вы когда спускаетесь в мокрой одежде, вы просто вешаете сюда куртки. Вот это прямо реально офигенно. That's front cabin. So it's the same like in the port side. So they are equal. It's all electric toilets. Mm -hmm. Okay, and uh, uh, another back cabin, the same like in the port side. Ступеньки очень большие, удобно подниматься. И что удобно, здесь нету сверху, видите, uh, крышки. То есть здесь вы попадаете прямо в салон из каюты, и не нужно нигде пригибаться для того, чтобы выходить. Единственное, что Нету вот этой вот центральной части в поплавке, которая общая, но здесь она просто как общая часть коридора идет вместе между кабинами. Okay, so the autopilot is behind the ah. control panel and underneath the helm. Wait, um. so it is a control panel over here. What do we have? 
VHF radio. Yeah, VHF radio. Uh, the generator. Generator so, control panel. Uh, yes, it is a uh, temperature. What is it? It's uh, this one's oil, oil pressure. Temp uh, oil G temperature. No. Yeah, oil pressure, temperature. Uh, uh, yes, voltage, voltage of battery. Is it separate battery for gen set? Yes. Uh huh. And, and then uh, the number of hours. Uh, okay, hours meter. And uh, what is ah? It's a heating. Oh, okay. Yep. Uh, music yeah. system. Exactly. DC power. Okay, yep. what we have. So, so this it's panel everything. Is DC power, and this panel is AC power. Ah, it's separated. Ah, okay. So AC, uh, it's like everywhere. Mm-hmm. Gen set. Exactly. Short power. Mm-hmm. And at the moment, it's powered by uh, the batteries. Inverter. Mm -hmm. yeah, batteries. batteries with the inverter. What What do you have uh, with a two hundred? Oh, with a 110, is it American one? Yeah. Yes, it's it's this okay. 110. What the do you have with? Makes both, yeah, 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 for sure. Uh, what do you have with uh, uh, 110 here? Uh, what am I using? Yeah, w right now. At the moment, nothing. Nothing. Earlier, uh, I was using an air pump to pump the dinghy. Normally, I'm using the uh, the ice maker. Any uh, really no important no, no system which is uh, working with a uh, no high voltage. Rely on it. Uh -huh, okay. So it's like a big door. You just open it. Mm -hmm. A lot of stuff. Yeah. <laughs> Everything from the helm and all of the electronics. Okay. So the autopilot ah, is is the chain, and yes. then the cables that are to the right and below the chain are the cables from the wheel to the steering system. Okay, this is autopilot. And then the compressor for the refrigerator and freezer. Uh-huh, that's convenient. Yeah, it's actually easy access. Yes, great. The other part of the electrical mm -hmm. It's small inverter. No, it's um, it's a uh, like a galvanic corrosion ah, that's controller. Ah, is it works? Uh, well, I don't know. Мы сейчас идем смотреть топливные танки. So the first hatch is just storage, which is completely full. Uh huh. And the second is the fuel tanks. It's also aluminium, mm -hmm. but for a fuel, I think it's no problem. For a sheet, it's a problem. Yeah. So it's no leakage here. Not that I've seen yet. I hope you will not see it. me too. So this is one of the features of the boat that I don't like. It had a very powerful generator, a six kilowatt generator from Northern Lights. Uh huh. And it would sit here. But these lockers don't stay dry. So uh, it's all the time salty water getting inside on your gen set and your gen set fucked. Yeah. Oh shit. Yeah, so I had to remove my gen set because it was full of salt corrosion. And, and it's yeah. northern light. And northern light, yeah. they love salty water and corrosion. So all the northern light I saw, they are brown color. Yeah. But anyway, the water. Oh, yes. But it's plastic one. Why not the to? The water is plastic. Yeah. Why not? The, why not to install a plastic ship holders? I don't know. Hmm. Okay. This is a nice feature about the boat. There, are, it carries almost a thousand liters of water. It's good. Um, roughly four hundred in this tank. There's another tank. It's a, it's a equal, yeah. Yeah, and then an auxiliary of, of roughly two hundred. These lockers are, are uh -huh. deep, so there's a lot in there. Uh huh. Okay. Uh, where is your windlass? Well, first the chain locker is there. Ah, I see. It's I see. Uh huh. Uh huh. So it's access from here. Yeah. How many meters of chain do you have? Well, I had 
uh, 105 meters until one month ago and the bottom 20 or 30 meters maybe that's I don't know 20 meters uh-huh uh, too much corrosion and now it's an anchor yeah mooring yeah. <laughs> okay so here's the windlass how powerful it's one kilowatt it's, or more yeah it's one kilowatt uh, I bought a new one to replace it, it's 1.5 so kilowatts. windless or yeah. the full system? Just the windless. Oh, okay. And with the, with the motor? The yeah. full, full, full windless? Yeah. Okay. Yeah, not just the gypsy. Uh. So there are more advantages than disadvantages and um, yeah, so I will balance it out and I will talk about some things that I like very much and some things that I don't like very much. Um, and some of them are really simple and for some people they would be a benefit and other people not so much. Um, for me, the electric winch for the Davit system, I don't love it. It's, it's very convenient, but it's quite loud. It takes a lot of power and it's slow. Yes, but when I'm at an anchorage for one month, I'm not using the windlass. I'm using the windlass just rarely. I could remove uh, the motor and I can do it manually. I've, I've had to do it before. It's actually um, for the little four wheel drive vehicles. And when I'm, when I'm lifting the dinghy up at, let's say 10 o'clock at night, and it's this loud. Um, for me, it's a, it's a disturbance to my neighbors, the people around me and anyone on the boat. For one person, this is a lot of boat. I think you need more than just one person um, to really maintain the boat properly. Um, it's, it's just that simple that it's just that much space. Everything needs to be cleaned frequently. You've got maintenance for two engines plus a gen set and a dinghy, and um, and then the typical systems, the the electrical, the water, and um, and those type of things. So um, the amount of deck space on this boat it creates um, a lot of space that needs to be cleaned and maintained often, and. Um, so it's, it's quite a bit of work for one person. It, it really is a full-time job if you just want to be an individual and uh, sail single-handedly. There's, there's vinyl fenders wrapped around the entire boat and if you don't maintain them and clean them roughly once a week, then they'll turn gray and even black. And once this happens, uh, the sun and the mold or mildew penetrates the outer layer and there's no product that can repair these, no chemical product. One good thing is there's a bit more air clearance just here in between the two hulls than on the lagoons in Fontaine Peugeot. And so you get less waves slapping the bottom of the boat, which is a common concern or complaint from many it's, people it with catamarans. Horrible. Yes, so it doesn't happen nearly as often on this boat because there's just a little bit more air clearance. Uh -huh. And so that's a nice feature. But the water line on this boat is, is not so long um, compared to, let's say, a katana with uh, the inverted bows and it's got a, a longer water line. So it's got uh, 
fixed keels that uh, that go about a meter below the hull and they are roughly one third of the length of the boat so they're not very big um, the boat has a bit of drift when you've got wind on the beam uh, I can anchor this boat in water that's shallow enough where I can stand behind the boat and I've done this in Belize and I've done this in San Blas on purpose no, so it's, it's a re that's a really cool thing about just catamarans in general. Just yeah. being able to anchor in the really shallow water. Uh, leaky hatch, bad seal. This is, um, I don't know that if I were building the boat, I don't know if I would use the same type of, of hatch. I think that the, the more simple and primitive hatch that just has uh, a more durable cover and doesn't rely on a seal is, uh, is better. One of the, uh, well, it's, it's a good and a bad thing. The mainsail is enormous. Big one. It's a big mainsail. It's got so much power. And that's fantastic. But it's also, um, it also can be a challenge. In my opinion, it's, it's easy to overpower the boat with, with the mainsail because the size difference between the Genoa and the mainsail. Yeah, I have to have the Genoa out at least just to balance it. Uh, maybe there's a few downwind angles that would be okay, but in general, no. Uh, but the good news is you really don't lose much speed when you go to the first reef on the main because it's, it's still so big. <laughs> it's such a big sail. Yeah, it's, it's such a big sail that uh, you can still, you can get similar uh, speed and uh, and power even at the first reef uh, as long as you've got more than say 12 knots of wind and I'm looking forward to the, some downwind sailing in the Pacific <laughs> yeah. I've, I've got a, a very big uh, spinnaker that, I've got two spinnakers one um, asymmetric and one symmetric a, a parasailer yeah 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 I love it yeah really yeah I love it Ah, this is a nice thing about the boat. The boat came from the manufacturer uh, prepared for spinnakers. It didn't, it didn't come with the, the rigging, no, but it came prepared for the rigging. So there's on the port side, there's a, a block and then you can see the D-rings there for the, um, for the blocks, that, the temporary blocks. Yeah, yeah. Exactly, for the jib sheets, it's, yeah. it's prepared. You need the equipment that comes with the spinnaker. With blocks and the lines and that's it, what do you need? Else? Yeah. What was available for power in terms of uh, electrical power, it was significantly different than what we have as options today. Um, lithium was not common and it was common to use a generator. So the boat came with a generator and uh, AGM batteries. Um, this boat, I believe, was a base model, so it did not come with an inverter. Uh, I guess that was one of the options that wasn't selected. And the chargers, uh, it came with one charger of 40 amps. So, yes, yeah, so this was insufficient. So the boat required um, for for cruising and, and in my opinion it required a significant upgrade um, one of the challenges with this big main uh, unlike a monohull we don't have a backstay so the shrouds are swept back and so because of that um, I can't let the boom out too far and um, the sails also even if I don't let the boom out too far but I uh, increase the topping lift and I lift the boom the sail gets a nice shape but the sail will bump up into the shrouds проверил подписку и колокольчик это очень важно so let's have a catamaran leopard 44 2014 test drive
Джимми, помощник капитана на судне Parlay Revival, участвует в съемках канала для Ютуба «Характер мягкий, не женат». Едем на заправочку. Он очень хорошо рулится, очень понятно и очень предсказуемо. У меня нет вопросов, то есть куда он сейчас поедет. подходить старбордом, потому что нам не видно вот этот борт и лучше подходить вот этим. и выходим немножечко посейлим совсем немного чтобы я хочу понять вообще как этот катамаран управляется как он вообще под парусами потому что как он рулится мне понравилось очень легко предсказуемо и очень понятно а сейчас что же по поводу сейлинга Why do you do it with the hands? It's faster and I can get it in between the um, ah, jacks. The, the lazy jacks. Okay. Should I turn a little bit? Yeah. Uh, it's huge. Yeah. <laughs> okay, sure. Yeah, you can do 10 yeah. degrees. Yeah. I'm ready. Пока очень тяжело сказать, потому что условия стерильные, мы просто идем красиво и катамаран идет просто по ветру, очень комфортно, очень мягенько, но мы сейчас идем в очень хороших режимах, поэтому сложно что-то сказать. Мы сейчас попробуем выйти наружу, сделаем переголосовочку и я вам расскажу, что я думаю по поводу того, насколько он легко меняет курс. This is my favorite feature about the autopilot. Ah, yes, yes, I know. Autotacking, autotacking, autotacking. Смотрите, как здесь делается переголосовка. Сейчас мы идем на левом галсе. У нас веревка шкотовая намотана на правой лебедке на старборд. И сейчас мы делаем автотак и делаем смену галса. Yes, let's go. Как парус начинает заполаскиваться, мы просто скидываем и с этой стороны набираем. 
which tack angle do you have? 80, 90? I don't know. Okay. Go ahead and drop it. Um, 30 meters, I think. All right, that's that's good neutral. Ну, друзья, мы и стали на якоре возле Исла Гранде. Как вы понимаете, все делается очень легко и просто и удобно. Видно отсюда, все шикарно. Ну что, мы посмотрели все, что находится внутри катамарана. Я считаю, что мы сделали достаточно детальный обзор. Залезли прямо глубоко, прямо в кишки и разобрались со всем. Также провели тест-драйв под парусами, по маневренности при швартовке. И давайте сейчас с вами подведем итоги. И я выскажу свое резюме касательно данного плавсредства, данного катамарана Leopard 44. Но перед тем, как я это сделаю, проверьте, пожалуйста, подписку. Больше половины наших зрителей нас смотрят, но, к сожалению, они не подписаны на канал. Я думаю, как раз пришло время, чтобы вы подписались на канал, потому что в ближайшее время у меня будет много офигенных роликов и тихий не за горами, который, к сожалению, закрыт. Ну что, резюме. Начнем мы, естественно, с плюсов. Когда владельцы катамаранов Леопард говорят мне, что это реально крутой катамаран, я всегда относился к этому достаточно скептически. То есть для меня они всегда стояли в одном ряду с фонтенами, с лагунами. У каждого из этих катамаранов есть свои офигенные преимущества, как собственные недостатки. Потому что мы с вами знаем, что любое плавсредство – это баланс компромиссов. Но, тем не менее, я бы леопард не ставил в одну линейку, потому что ходовые характеристики у него поинтереснее. То есть это, конечно, не катана, это не отремер, но и не такие большие тяжелые, как, скажем, лагун. То есть ходить на этом катамаране интересно, потому что он немножечко быстрее. Может быть, это связано с этим огромным парусом, который, кстати, будет в минусах. Но на данный момент я могу сказать, что леопард стоит все-таки немножечко выше. Генная фурнитура на дверцах. Нету никаких кнопочек, которые закисают, ломаются, ржавеют. Просто потянул на себя, открыл. Толкнул, закрыл. Не ломается вообще ни одной поломки. С 2014 года ни одного шкафчика не было. В кокпите очень удобно. Расположение всего, плюс вот эта сидушка, которая идет с четырех сторон вокруг стола, это очень классно. То есть вот такие мелочи делают из этого катамарана реально удобную лодку. Доступ к тузику, открытый сзади транец в тех же лагунах, там сидушка. И если вот хочется туда дойти, то вот эта сидушка, она вроде как бы ни к чему. То есть если сидушка сбоку, этого достаточно. Поэтому доступ к тузику и на кранбалке можно сидеть в гамаках. То есть это просто луксури. Сушка для тарелок. <смех> Это то, что я говорю про мелочи, которые реально офигенные. Потому что всегда проблема. Всегда где посуда, там всегда болотца. И нужно его вымывать. А здесь просто сделано для людей. Передняя часть катамарана. Балкон, доступ. Дверь открывается из кают-компании. Вы выходите прямо на балкончик. У вас лаунж-зона. Далее 
есть трамплины. То есть обычно у вас, если есть лаунж-зона, трамплинов нет. А здесь есть и то, и то. Это очень круто. Но, несмотря на все плюсы, что все вот так удобно, оно немножко скучно. То есть, побывав один день или даже полдня на катамаране, вы настолько к нему привыкаете, что если, скажем, на другой лодке у вас вот этот вау-эффект, он будет еще на протяжении многих-многих дней, а может недель, а может месяцев, то здесь, пробыв полдня, вы скажете, ну да, я здесь на этом катамаране уже 15 лет живу. То есть, оно такое, вы в нем вживаетесь. И вот, собственно, минус это или плюс, я не знаю. Теперь касательно того, как этот катамаран ходит. Настолько предсказуемо. Э, вот представьте себе, что вы не на лодке, потому что на лодке или на катамаране вы ездите как на рокле. То есть, когда у вас задние колеса управляют, и у вас вот попа едет, потом она нос толкает, и к этому привыкаешь. На этом катамаране, может быть, за счет того, что поплавки тонкие, неутопленные, просвет. Не знаю, как они это сделали, но по э, ощущениям ты едешь на машине. Вот ты повернул налево, оно поехало налево. Даже на швартовке, когда катамараном обычно тебе хочется заблокировать руль и просто газом двигать лево-вправо, здесь Хочется иногда даже крутнуть руль, потому что кажется, что он более отзывчивый на поворот руля, чем на газ, потому что газ, у него есть инер... инерция. А когда ты поворачиваешь рулем, оно так сразу раз и повернуло. Удивительно, и точно так же он рулится, когда идет под парусами и даже на больших волнах. Предсказуемо до такой степени, что становится скучно. Потому что когда ты едешь на... когда ты сейлишь на лодке, тебе хочется такого немножечко больше такого, типа дайте, дайте вот мне, я хочу вот чуть-чуть еще. А здесь будет такой вот просто такой каунтдаун, спокойный сейлинг, ожидаемый, предсказуемый, как мотоциклы BMW. То ли мотоцикл, то ли машина. Технологичная, да. Прикольная, нет. То есть, может быть, для каких-то специфических задач, да, но в принципе, если вот ездить утилитарно, они скучные. Поэтому, наверное, это же можно отнести к Леопарду 44, он скучный. А теперь давайте минусы. Крыша кокпита там, где я сейчас сижу, она не используется вообще. Это огромная площадь. У того же лагуна такого размера здесь лаунж-зона, сидят люди, один человек рулит, вокруг может быть такая тусовка, красивый вид, сверху все видно вниз, а здесь эта зона не используется. Hi, man! <laughs> Steve is not here. He is somewhere out. Плохая вентиляция задних кают. То есть, в принципе, каюты достаточно простоваты и нельзя сказать, что они большие. Но плюс к этому в задних каютах плохая вентиляция. А если мы говорим про хорошую вентиляцию, это передние каюты, которые еще меньше по размеру. И тут получается такое, ты вроде находишься на катамаране, но спальные места, наверное, как в монохоле. Дисбаланс по парусам. Огромный мейн. И маленький хед. Наверное, нужно поставить мейн на третий риф, тогда они будут сбалансированы. Ну, я утрирую, но тем не менее. Огромный мейн. Поставить ему первый риф, я думаю, ничего не поменяется. Даже если второй поставить, ничего не поменяется. То есть он просто огромный. За счет этого может быть передоз лодки. А вы знаете, на катамаранах это реально опасно. Поэтому этот момент нужно контролировать. Зачем они сделали такой огромный мейн? Для меня, например, полная загадка. В моем понимании паруса должны быть сбалансированы, а здесь идет конкретный дисбаланс. На управление, естественно, это не влияет. Конечно же, мейн его приводит, но это не так чувствуется, как, скажем, в других лодках. Лодка идет все-таки более сбалансированно, но тем не менее дисбаланс по парусам ощущается. Автопилот. Это просто смешно. То есть такой маленький автопилот, крутящий руль для прибрежного сейлинга. Если вы идете куда-то далеко, это явно не то решение, на которое вы можете положиться. Надо с этим что-то делать. Но это все меняется. Генератор. Epic fail. Место под генератор, который заливает постоянно водой, он ржавеет и умирает. Это epic fail. Поэтому здесь ничего сделать нельзя. Я не знаю, может быть, можно его куда-то в другое место поставить. Или просто зацементировать, <laughs> или залить монтажной пеной этот локер. Но, к сожалению, вот такая попа с ним. В 
передних каютах эти полуспальные места, которые придуманы как спальные места, для кого они? Для детей, ну короче, оно там вообще, то есть как локер для чемоданов, да, но не как спальное место, которое они пропагандировали изначально. Это нерабочая вещь. По поводу того, что он ходит лучше обвинт, мне так не показалось. Я думаю, что он ходит обвинт приблизительно так же, как Фонтен, приблизительно так же, как Лагун. Э, Может быть, за счет того, что он, там, можно его разогнать быстрее, он там будет меньше чуть-чуть угол с учетом дрейфа. Но э, то, что Стив говорил по поводу того, что он прямо вот остро ходит, он остро не ходит. Говнотанки из алюминия. Я не знаю, менять однозначно сразу, потому что говно течет через внешние стенки. Это большая проблема. Сильно плохая штука, это вот эти резинки, которые идут по кругу катамарана. Они все в плесени, они покрыты, они разрушены. Может быть, их можно как-то зашкурить, что-то с ними сделать механически. Но ни одна химия не может убрать вот этот черный налет, который реально некрасивый. И с ним ничего сделать нельзя. И не забывайте, что это плесень, которая не самая полезная для вашего здоровья, особенно если люди астматики. Ну и неважно, на самом деле, может быть, это было в тот период, сейчас я не знаю, нужно будет затестить что-нибудь из э, последних годов. Сливы из душевых можно было сделать автоматически. Здесь для этого есть возможность. Эта возможность есть как в лагунах, когда оно сливается автоматически, попадает в нижний билч и выкачивается наружу. Мне кажется, это можно было бы сделать легко, но это из неважного. Подсветка. Сейчас так никто не делает, когда у вас подсветка включается прямо на носителях. Есть один выключатель, вы включаете, загорается все, а искать, где вот оно на потолке, Стив правильно сделал, что поставил датчик движения, но так сделана вся лодка, мне кажется, это неправильно. К этому, конечно же, привыкаешь, если это ваша лодка, но зачем было делать так, если можно было сделать традиционно с выключателем. Ну что, я надеюсь, вам выпуск про катамаран Леопард 44 2014 года зашел. Я впредь попробую делать такие большие комплексные выпуски, детально копаться и проводить тест-драйвы. Вы знаете, что я не люблю делать тесты на стоячих лодках. Лодка должна быть на воде, тест должен быть реальный. И в будущем я буду делать только такие тесты. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Напоминаю, что у Стива тоже есть свои социал медиа, которые указаны в описании. Смотрите, подписывайтесь, комменты, ваше мнение про катамаран. Буду читать, и вы знаете, что я на комменты вам практически всегда отвечаю. Подписку проверить с колокольчиком обязательно, потому что я по статистике смотрю. Под... Не подписанных много, пожалуйста, пора. Все, до встречи через неделю. Пока.